നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അഭിലാഷ് ടോമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് സമുദ്ര സഞ്ചാര മത്സരത്തിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അഭിലാഷ് ടോമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഫ്രഞ്ച് യാനമായ ഓ സീരീസിലേക്ക് അഭിലാഷിനെ മാറ്റിയത് സ്ട്രെച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭിലാഷ് ടോമിക്ക് ചികിത്സ നൽകുക അടിയന്തര രക്ഷാ ദൌത്യം അഭിലാഷ് സുരക്ഷിതനെന്ന് നാവികസേന നല്ല വാർത്ത കേൾക്കാനായതിൽ ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അഭിലാഷിന്റെ അച്ഛൻ അഭിലാഷിനെ കാണാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകും പുതിയ വാർത്തകൾ ആശ്വാസം നൽകുന്നത് മനോധൈര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അഭിലാഷ് അതിജീവിക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദിയെന്നും അച്ഛൻ ഫ്രഞ്ച് യാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ അഭിലാഷിന് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം ആംസ്റ്റർഡാം ദ്വീപിലേക്ക് മാറ്റും ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് അഭിലാഷിനെ കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും നട്ടലിനേറ്റത് ഗുരുതരക്ഷിതമല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷിനെ എഫ് പി വി ഓ സീരീസിലേക്ക് മാറ്റും അതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ റിസർച്ച് കപ്പലായ എച്ച് എം എച്ച് എം ഐ എസ് ബെല്ലാരത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും നാവികസേനയും ക്യാൻബറയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ റെസ്ക്യൂ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കേന്ദ്രവും സംയുക്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഫ്രാങ്കോ റിമാൻഡിൽ കന്യാശ്രീ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അടുത്ത മാസം ആറ് വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് പാല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ മുളയ്ക്കലിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് വൈദ്യപരിശോധന തെളിവെടുപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അതേസമയം ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി ഹൈക്കോടതി അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധം പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചത് എന്നിവ ആരോപിച്ച് നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജി കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും അതിനിടെ പീഡന പരാതിയിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കേസ് പോലീസ് സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കട്ടെ പരാമർശം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഹർജികൾക്ക് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നും ചോദ്യം കന്യാസ്ത്രീയെ സ്വാധീനിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് സഭാ വൈദികനായ ജെയിംസ് എർത്തയിൽ ഇരയുടെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് വക്താവ് സിസ്റ്റർ അമല എന്നിവർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ എത്രയും വേഗം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി കെ സുഭാഷ് കാലവർഷം നാളെ മുതൽ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം കനക്കും സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ കാലവർഷം വീണ്ടും സജീവമാകുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി വയനാട് ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച വരെ ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് വയനാട് ജില്ലകളിലുമാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത്തിനാല് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ സെന്റിമീറ്റർ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം റഫാലിൽ വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു റഫാൽ വിമാന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസു ഓലാന്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ തുടരുന്നു വിഷയത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷനുമായി ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് കൂടുതൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്ത് അഴിമതി ഇടപാട് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മുഖ്യ പ്രചാരണ വിഷയമാകും പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളനാണെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രചരണം ആരംഭിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയുള്ള ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുംബൈയിൽ അച്ചാദി പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ കുതിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മുംബൈയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ് കടന്നു തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് രൂപയാണ് മുംബൈയിൽ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വില ഡീസലിന് എഴുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് എട്ട് രൂപ ഇന്ന് കൂടിയത് പെട്രോളിന് പതിനൊന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് ആറ് പൈസയും ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എൺപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് രൂപയുമായപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് എൺപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില കൗമുദി എയർലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന ചേരും നമസ്കാരം